Ritorna il 6 e 7 ottobre il tradizionale appuntamento dell'autunno latianese con la fiera. Tanti gli eventi in calendario, laboratori culinari, mostre, concerti, la fiera mercato che si terrà per le vie centrali della città e tra le novità la fiera dell'auto e la sagra degli stacchiodi che si propone come evento non solo a chilometro zero ma anche a impatto zero. Una due giorni tutta da vivere in cui momento club sarà il concerto del cantautore Simone Cristicchi. Quest'anno come ogni anno cerchiamo di arricchire sempre di più il programma. Siamo già partiti il 21 settembre con una giornata dedicata all'education e all'enogastronomico. Sono venuti qui alcuni tra i più importanti giornalisti di riviste enogastronomiche d'Italia. Eh, hanno visitato i nostri luoghi, le nostre masserie e hanno degustato i nostri prodotti. E poi quest'anno stiamo aggiungendo una fiera dell'auto, eh, di questo siamo contenti perché i commercianti di auto di Latiano, che non sono pochi, si sono diciamo così, coalizzati per far sì che questa fiera poi duri nel, nel tempo, poi loro sono intenzionati a fare un'esposizione un di auto una volta al mese. Quindi partiamo con due giorni della fiera, 6 e, sabato, e, 6 e 7 nel Palazzo dei Domenicani presso il campo di Colazzo. Poi c'è anche il, conce il, il concerto di Cristicchi del sabato 6, molto importante, con Simone Cristicchi. La nostra scelta è ricaduta sul suo nome perché sappiamo che è molto impegnato nel sociale e poi diciamo così, è, un, è un artista che attira molti giovani. Durante la, la giornata del sabato 6 c'è anche un, un convegno molto importante. Sarà nostra ospite la vicepresidente della Regione Puglia, Loredana Capone, e parleremo appunto di commercio e di nuove opportunità eh, per i commercianti che in questa, in questa fase di, eh, di crisi e di non facile commercio hanno la possibilità di, degli aiuti da parte della Regione Puglia. Noi domenica siamo, siamo quasi pronti per domenica e quindi faremo degustare come al solito, oltre alle orecchiette, l'involtino con tutto ciò che è annesso. Ma la novità di quest'anno è un'altra, quella che insieme al ricettario tematico, insieme al gadget di ceramica, siamo riusciti a far sì che la nostra diventi anche un momento ecologico, quello che le, i piatti, che il, i vassoi che noi utilizzeremo possono essere considerati riciclabili a tutti gli effetti. Basta avere la collaborazione di qualcuno e spero che la gente ci dia la possibilità di aiutarci in questo e noi faremo in modo che la sacra non vada tutto in discarica ma venga riciclata la plastica.